keterpencilan dan ketinggian lereng bukit tidak menghalangi leluhur kita membangun candi dengan arsitektur yang bercita rasa seni tinggi. Relung-relungnya bagaikan galeri yang memajang mahakarya ukir halus dan estetik berbingkai lanskap alam yang mengingatkan kita pada keindahan Ubud di Bali, yakni Candi Selogrio di Magelang. Teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Dan candi yang kita kunjungi ini ditemukan kembali kira-kira bersamaan saat Charles Darwin, pencetus teori evolusi, memulai ekspedisi lautnya dengan kapal HMS Beagle. Sebuah perjalanan yang mengubah cara manusia modern memandang asal-usulnya. Yuk, kita ke sana. Video ini dilengkapi subtitle. Agar pemahaman Anda utuh dan lengkap, silakan menonton video ini tanpa di-skip. Candi-candi Nusantara dibangun di tempat-tempat yang dianggap suci, di antaranya lereng gunung maupun ketinggian bukit. Maka, terkadang penelisian kami pun melewati medan-medan yang membutuhkan kehati-hatian, seperti yang kami lakukan saat ini. Sempitnya jalan, kemiringan lereng, dan parit terbuka di kanan-kiri membuat kami was-was dalam melaju. Untungnya, ada halaman warga yang difungsikan sebagai tempat parkir. Karena perjalanan selanjutnya harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 2 km, pemiliknya sempat menawari kami jasa ojek dan juga sewa motor. Namun, kami memutuskan tetap berjalan kaki. Karena berada di wilayah perbukitan, jalurnya masih sangat alami, dengan suasana pedesaan yang damai. Tuh, bahkan ada kerbau nakal yang menggoda para petani. Jangan takut dengan perjalanan jauh, karena tidak hanya hawa sejuknya yang membuat stamina tetap segar, di sini juga tersedia tempat istirahat lengkap dengan bentangan sawah dan gunung yang memesona. Tak heran, bila loka yang menyandang julukan Ubudnya Magelang ini sering digunakan para pesepeda untuk gowesan. Jika Anda melihat gerbang ini, tandanya kita sudah masuk area candi. Sebagaimana candi-candi di Jawa Tengah, candi Selogrio menghadap ke timur. Perhatikan teman-teman, candi ini berukuran kecil, tingginya sekitar 5 meteran. Bangunannya masih lengkap, baik kaki candi yang melambangkan burloka atau tempat makhluk berdosa, badan candi yang melambangkan buarloka atau tempat orang-orang suci, maupun atap candi yang melambangkan suarloka atau tempat para dewa. Candi Selogrio tidak memiliki relief maupun hiasan kala pada pintu masuknya, atau mungkin sudah hilang. Yang jelas, pintu masuknya rendah dan tidak bertangga, sehingga candi ini lebih mirip pewara atau candi pengiring. Namun, jika memperhatikan arah hadapnya, jelas bangunan ini adalah candi induk. Menariknya, beberapa arca masih berada di tempat yang seharusnya. Yuk, kita telisik mereka. Ini adalah arca Mahakala di sisi timur. Mahakala adalah aspek siwa yang dinamis dan membinasakan. Salah satu senjatanya adalah Trisula. Terlihat? Selanjutnya, di Relung Selatan bernaung Arca Agastya Siwa Mahaguru, yakni aspek siwa sebagai pengajar. Jarang loh saya melihat Agastya berpakaian semewah ini. Nah, Relung Barat berisi Arca Ganesya, aspek siwa yang menelan kemalangan dan menolak bala. Berikutnya, Arca di Relung Utara ini adalah yang paling saya kagumi, yakni Durga Mahesa Suramardini, saktinya siwa. Bagi saya, kualitas seorang pematung terlihat dari caranya membuat arca durga. Lihat, ini raksasa kerdil yang keluar dari tubuh kerbau jantan setelah Sang Asura ditaklukkan Sang Dewi. Mengenai Durga Mahesa Suramardini, Sang Penakluk Asura, silakan klik tautan di atas atau di deskripsi. Terakhir, ini adalah arca Nandiswara, aspek siwa yang bersifat stabil dan damai. Keberadaan arca-arca beranatomi naturalis ini memastikan bahwa candi ini berlanggam Hindu Siwa. Jika kita perhatikan lebih seksama, candi Selogrio sangat indah dan estetis meski berukuran kecil. Setiap relungnya berbentuk miniatur candi. Demikian juga hiasan pada atapnya. Perhatikan, bagian atap berbentuk limas serta dibagi menjadi tiga tingkatan yang menggambarkan Triloka atau tiga alam yakni alam sakala atau alam bawah, sakala niskala atau alam tengah, dan niskala atau alam atas. Pola geometri ini sangat lekat di benak masyarakat Jawa, sehingga kemudian diserap oleh masjid-masjid zaman Wali Songo. Jadi, atap meru lapis tiga seperti ini bukan warisan kapitayan ya. 
Perhatikan, tiap lapis tersebut dikelilingi 8 meru berbentuk miniatur candi dengan satu meru besar di puncak sebagai pusatnya. Ini menyimbolkan satu puncak gunung tempat dewa Siwa bertahta dikelilingi 8 gunung di 8 penjuru mata angin yang didiami dewa Wisnu, Sambu, Iswara, Maeswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, dan Sankara. Jelas sekali, candi ini adalah replika dari Mahameru, gunung yang merupakan pusat semesta bagi masyarakat Jawa klasik. Nah, mungkin orang-orang pada zaman itu belum tahu bahwa sebuah gunung dikelilingi delapan puncak yang lebih rendah benar-benar ada di dunia nyata, yakni Gunung Penanggungan di Jawa Timur. Bahkan, diduga gunung inilah salah satu alasan Pusindok memindahkan pusat kerajaan Medang ke Jawa Timur. Gunung Penanggungan atau Pawitra sangat disucikan oleh masyarakat di sana, terutama pada masa Majapahit, karena diyakini merupakan puncak Mahameru yang dipindahkan dari Himalaya ke Tanah Jawa. Bahasan lengkapnya dapat Anda jumpai pada link di atas atau di deskripsi. Terus ikuti ya teman-teman, jangan kemana-mana. Kita akan menelisik lebih jauh candi terpencil yang masih misterius ini. Serta serangan apa saja yang dialaminya di balik mitosnya yang mistis. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung upaya kami lebih lagi untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi Selogrio diidentifikasi pertama kali pada tahun 1835 oleh Residen Hartman, seorang pejabat Hindia Belanda yang sangat berminat pada arkeologi Jawa Klasik dan tujuh tahun sesudahnya berhasil menguak stupa utama Candi Borobudur. Saat itu, Candi Selogrio tidaklah utuh seperti sekarang. Di zaman modern, sekitar tujuh bulan setelah kerusuhan Mei 98, Candi Selogrio runtuh akibat tanah longsor. Untuk mengantisipasi potensi longsor pada tanah pijakannya, candi ini kemudian direlokasi dan dipugar. Rekonstruksi baru tuntas pada tahun 2005, dan sekarang kita bisa menyaksikan keindahannya. Hanya itu kesejarahan yang kita miliki mengenai candi Selogrio. Selebihnya tidak jelas oleh siapa dan untuk apa candi ini dibangun. Berdasar langgamnya, sejarawan menduga candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sanjaya, yakni Wangsa yang juga membangun Candi Prambanan. Tentu saja, dugaan ini dibangun di atas teori bahwa pada masa Kerajaan Medang atau Mataram Kuno berdiri dua Wangsa besar yang berbeda agama, yakni Wangsa Sanjaya yang menganut Hindu Siwa dan Wangsa Sailendra yang sebagian besar rajanya menganut Buddha Mahayana serta mewariskan bagi kita Candi Borobudur. Kami sempat membahas kiprah, karya, dan penyatuan kedua wangsa ini pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, jika memperhatikan posisinya yang berada di lereng kaki Gunung Sumbing, kita bisa mengkaitkan Candi Selogrio dengan Prasasti Mantiasi atau Prasasti Balitung yang dikeluarkan Diah Balitung, Raja Medang pada tahun 907 Masehi. Prasasti ini menyebutkan bahwa hutan-hutan di lereng Gunung Sumbing adalah patapan atau pertapaan, wilayah suci tempat para pertapa. Maka bisa jadi Candi Selogrio dulunya adalah patapan. Jika kita telisik lebih jauh di sekitar candi, terdapat batu-batu umpak, yakni landasan bagi bangunan berbahan tidak permanen, misalnya kayu. Bangunan tidak permanen tersebut mungkin adalah pendopo atau bangunan lainnya yang menjadi tempat berkumpul. Mungkin juga itu adalah tempat mengajar atau bahkan tempat persiapan sebelum melangsungkan upacara. Terlepas dari fungsi mana yang benar, jelas bahwa di wilayah perbukitan ini terdapat komunitas beraliran Hindu Siwa. Dan komunitas ini tentunya bukan komunitas biasa, karena pada masa klasik masyarakat tidak bisa sembarangan membangun candi. Selain harus mendapat izin raja, pembangunan candi pun melibatkan banyak tenaga ahli. Mungkin saja di sini pernah berdiri asrama keagamaan. Atau mungkin disinilah tempat seorang raja atau pejabat tinggi mengundurkan diri dari keduniawian untuk memenuhi tingkatan ketiga dari empat tingkatan hidup yang disebut catur asrama. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai catur asrama dan komunitas rahasia di dalam hutan yang membidani lahirnya peradaban besar di Jawa kuno, silakan klik tautan di atas atau di deskripsi. Nah, jangan-jangan disinilah tempat menyepi rakai pikatan Raja Mataram Kuno yang membangun Candi Prambanan setelah mundur dari kekuasaan dan menjadi pertapa. Jangan lupa, rakai pikatan adalah penganut siwa yang taat, sewarna dengan tema candi ini. 
masyarakat sekitar pun masih menyimpan ingatan kolektif yang membentuk mitos pertama mereka, yakni bahwa candi ini adalah tempat menyepi seorang raja. Kasus serupa terjadi di situs keraton Gunung Kawi, Malang yang terletak di lereng dengan pemandangan indah serta diselimuti mitos sebagai tempat Mpu Sindok dan Raja Kameswara menyepi. Kedua, terdapat mata air di area Candi Selogrio yang dipercaya bertuah menyembuhkan penyakit. Besar kemungkinan mata air ini dahulu digunakan untuk bersuci sebelum melakukan ritual. Dan mitos ketiganya, konon, masyarakat sering mendengar suara gamelan dari arah candi ini. Adanya berbagai mitos itu menunjukkan bahwa candi Selogrio, meskipun terpencil, adalah lokasi istimewa yang disakralkan hingga sekarang. Meski demikian, candi ini boleh dibilang adalah cagar budaya yang paling banyak diserang. Serangan pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah dari alam yang berupa tanah longsor. Serangan kedua adalah ikonoklasme. Perhatikan arca-arca ini, semuanya mengalami pemenggalan kepala. Melihat kerusakannya, mustahil ini terjadi secara alami. Perhatikan, bekas patahan ini menunjukkan bahwa kepala arca sebenarnya menyatu dengan Prabha Mandala, yakni sandaran arca. Mustahil, bagian itu patah dan menggelinding begitu saja. Buktinya adalah arca Agastya ini. Meski lehernya patah, bagian kepala masih melekat kuat pada Prabha Mandala. Jadi cukup jelas ya, hanya tindakan sengaja dari manusia yang mampu menghilangkan kepala arca-arca ini. Lihat, arca Durga. Payudaranya juga menjadi objek pengerusakan, sementara kepala asuranya terlewat. Perhatikan juga kerusakan pada arca Agastya. Mungkin saking emosinya pada Arca Durga yang bertelanjang dada saat sampai di Arca Agastya, sang pelaku sudah terengah-engah kelelahan sehingga tidak berlanjut merusak kepalanya. Itulah sebabnya kepala Arca Agastya masih di tempatnya. Nah, serangan ketiga yang menimpa candi ini adalah vandalisme. Boleh dibilang badan candi ini dihiasi banyak sekali grafiti. Perhatikan ini, Kartika. Ada grafiti juga di badan Arja. Ya ampun, salib juga. Ini, MGL. Mungkin maksudnya Magelang. Yang ini, UGM. Wah, entah apa maksudnya. Jerry, Tanta, Smep. Apakah di sana ada singkatan Smep? Pelakunya memberi petunjuk. 1969. Grafiti liar ini jelas baru. Dan tentunya sangat menyedihkan bagi siapa saja yang mencintai budaya Nusantara. Ini sebuah bukti bahwa kesakralan dan kemistisan saja tidak cukup untuk melindungi peninggalan sejarah kita dari tangan-tangan jahil. Perlu adanya tindakan dari aparat, para penjaga candi, dan masyarakat sekitar terhadap pelaku ikonoklasme maupun vandalisme. Dan yang terpenting, mari kita tularkan kecintaan akan sejarah dan budaya Nusantara pada orang-orang terdekat kita. Karena di saat kita berhenti peduli pada budaya sendiri, pelan tetapi pasti, kekosongan itu akan diisi oleh budaya lain yang belum tentu sejalan dengan jati diri bangsa. Yuk, kita ajak keluarga dan teman-teman kita ke Candi, agar kisah-kisah agung dari perjalanan panjang pitara kita tetap lestari dalam memori generasi ini dan juga generasi yang akan datang